कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है बाय आइडेंटिफाइंग और एक्सप्लेनिंग डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री और इस सिलसिले में अगर हम देखें तो एक कंप्लीट चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है वो बेस करता है सिर्फ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर या सिटीजन राइट्स के ऊपर और उसमें 20 आर्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट ह्यूमन राइट्स को जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन है राइट टू लाइफ है पर्सनल सिक्योरिटी का राइट है राइट टू हेल्थ है Uh, उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है स्पीच है एफिलिएशन है सो so इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ये आर्टिकल्स आइडेंटिफाई भी करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं सो so इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन uh, जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ को इंश्योर करे लोगों के लिए पाकिस्तान में बल्कि उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है लोगों को उनको भी प्रोटेक्ट करे और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ राइट्स हैं और बीस डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो इन राइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं सो so, उसी रेफरेंस से स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट एक्टर्स जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं अगर हम एजुकेशन के रेफरेंस से देखें या हेल्थ के रेफरेंस से देखें तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिशल्स या वो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे अगर हम पर्सनल या कम्यूनिटी सिक्योरिटी की बात करें या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और लीगल सिस्टम जो है पाकिस्तान का उसका रोल बहुत सिग्निफिकेंट और वाइटल है इसी तरह और भी जो मुख्तलिफ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करता है विद रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो उसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रोल है और उनके एक्टर्स जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं लेकिन इनका जो रोल है वो इफ़ेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से हमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में नज़र आती है एंड देर इज़ अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान एंड इन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अलावा नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि अपना रोल इस रेफरेंस में पूरा बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं और उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करता है और उसको नाइनटीन में इस्टेब्लिश किया गया विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो उसका मेन ऑफिस लाहौर में और उसके अलावा उसके सब ऑफिस मुख्तलिफ शहरों में हैं पाकिस्तान के और वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है पाकिस्तान में या ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये इस्टेब्लिश किया जाता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं और इस पर वर्डिक देते हैं कि देर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान उसके अलावा वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को भी हर साल कंपाइल करते हैं जो ह्यूमन राइट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है विद रेफरेंस ऑफ द कंट्री और उसके अलावा वो उन मोटिवस को भी हाईलाइट करते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ दिलाते हैं ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके प्रिवलेज को इंश्योर किया जा सके सो so, ये बहुत सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है पूरे मुल्क में और उसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ का हिस्सा बनाया जाता है कि वो प्रोटेक्शन कर सकें लोगों की बेसिक राइट्स और प्रिवलेज की HRCP has played a leading role in provision of human rights to the people of Pakistan. ये एक बहुत influential non-state institution है या non-governmental institution है जो कि बहुत mass level के ऊपर काम करता है और बहुत छोटे इलाकों में भी पाकिस्तान के उसका access है और वहाँ से भी वो data इकट्ठा करते हैं और ये बहुत important role play करता है in the policy making और in the law making of the country by highlighting uh, highlighting the different issues of the country with the reference of human ह्यूमन राइट्स और उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग भी करते हैं या पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक मुल्क में इन चीज़ों जो ह्यूमन राइट्स के हालात हैं उनको बेहतर बनाया जा सके और उनकी वायलेशन को कम से कम किया जा सके Human rights situation is not good in Pakistan due to immature democracy and bad governance. So, ये दो important reasons हैं जिनकी वजह से human rights violation हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आती है 
एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं है या ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है जो इन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली डील कर सके या अपना रोल इम्पॉर्टेंट तरीके से प्ले कर सके और इस इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सोसाइटी में एक रेसलेसनेस की सिचुएशन है वॉलेशन ऑफ राइट्स की सिचुएशन है और दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो एक मेच्योर डेमोक्रेसी है जिसकी वजह से ना तो हमें अकाउंटेबिलिटी नज़र आती है ना रूल ऑफ लॉ नज़र आता है और ना ही लोगों की पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में नज़र आती है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायोलेशन भी होती हैं एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो पाकिस्तान में uh, बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो अन अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक है लोगों की इलिटरेसी और उनकी जो अन अवेयरनेस है रिगार्डिंग देयर राइट्स वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द वायोलेशन ऑफ देयर राइट्स आम लोगों को अपने राइट्स के बारे में और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी नहीं पता और उनको ये भी नहीं पता कि उनके राइट्स जो हैं वो दूसरे इंडिविजुअल की ड्यूटी है और अगर वो एक राइट क्लेम करते हैं तो उसके साथ उनकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है सो so, इसी अन अवेयरनेस की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से विद रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स लोग ना तो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं ना उनको ये पता है कि उन, उनके राइट्स लीगली प्रोटेक्टेड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुल्क का वो उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है और ये प्रिवलेज देता है बींग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के वो अपने ये राइट्स इन्जॉय करें और अगर उन ये वॉयलेट होते हैं तो वो किस तरह से इंस्टीट्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं इस इशू पे उनकी तवज्जो दिला सकते हैं और किस तरह से इंस्टीट्यूशन को या मल्टीपल एक्टर्स ऑफ सोसाइटी को लाइबल बना सकते हैं या अकाउंटेबल बना सकते हैं इन द सोसाइटी सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए विद रेफरेंस ऑफ देर राइट्स और उनको बताया जाए कि बींग सिटीजन ऑफ द स्टेट उनके कौन कौन से राइट्स हैं जिनको श्योर करना स्टेट इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम रीसेंट ईयर्स में देखें तो हमें सिचुएशन जो है वो बेहतर होती नज़र आती है इस तरह से कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है रिगार्डिंग देयर राइट्स और उनको पता चल रहा है कि उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और किस तरह से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे सोसाइटी में बिहेव कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी राइट्स को भी अश्योर कर सकते हैं और किस तरह इंस्टीट्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं इसमें सिविल सोसाइटी का और मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में मीडिया ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट की ऐसी इश्यूज़ को हाईलाइट किया जिससे लोगों में एजुकेशन जो है वो हुई रिगार्डिंग देयर राइट्स और उनकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ी ही है और उसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो एन हैं उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसी बहुत सी एन हमें पाकिस्तान में मिलती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से काम करती हैं पर्टिकुलरली वो वमेन राइट्स पे फोकस करती हैं माइनॉरिटी के राइट्स पे फोकस करती हैं चिल्ड्रन राइट्स पे फोकस करती हैं उनके अब्यूज़ को हाईलाइट करती हैं और उन इंस्टीट्यूशंस uh, का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और जो नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाती हैं सो so, इस वजह से भी और वो बेसिकली मीडिया का प्लेटफॉर्म वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो पाकिस्तान में उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं फॉर हाईलाइटिंग दीज इशूज़ और इसकी वजह से एक अवेयरनेस लेवल जो है वो बेहतर हो रहा है लोगों में और लोगों को ये पता चल रहा है कि एज ए सिटीज़न उनके क्या बेसिक राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं और वो किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से दे सकते हैं फॉर मेकिंग द सिचुएशन बेटर इन पाकिस्तान तो वक्त के साथ साथ हम ये एज्यूम कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हालात और बेहतर होंगे बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग देयर राइट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एजुकेशन लेवल एंड लिटरेसी रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल ताकि वो एक मेच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में बिहेव करें और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें